Als allererstes muss ich euch erstmal die Leute, die Muslime sind, die muss ich die erstmal beglückwünschen. Weil man muss sich eine Sache, muss man sich ganz, ganz deutlich bewusst sein. Es wird ein Tag kommen, wo jeder Mensch vor dem Schöpfer der Himmel und der Erden stehen wird. Wo jeder Mensch gefragt wird, was er getan hat. Und an diesem Tag gibt es nur eine Religion, die vom allmächtigen Gott an, anerkannt wird. Er sagt in Suche 3, Vers 85, Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird niemals von ihm angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Deswegen, Brüder und Schwestern, ist der Islam die größte Gabe, die du hast. Und für die Nicht-Muslime, ich kann euch einen Lamborghini geben, ich meine, okay, den habe ich jetzt nicht, ich kann dir vielleicht ein Dreirad geben oder so, ja. Ich könnte dir einen Lamborghini geben oder irgendwas geben oder irgendwas auf der Welt geben, aber glaub mir, das Beste, was ich einem geben kann, ist der Islam. Der Islam ist das Beste, was ein Mensch haben kann, weil das ist die größte Ni'ma, die größte Gabe, die Allah, subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer der Himmel und der Menschen, den, den, den Menschen gegeben hat. Er sagt im Koran, in Suche 5, Vers 3, El yom ekmel tu lekum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Wa atmam tu alaikum ni'mati. Und meine Gnadengaben an euch ausgeschüttet. Warum? Wa raditu lekum al-Islam adina. Und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Also dass diese Religion perfekt ist. Und es wird ein Tag kommen. Viele Menschen sind heute am Schlafen. Viele Menschen wissen nicht, wofür sie leben. Das Leben ist jetzt scheitangerecht. Der Mensch steht morgens auf, geht um 8 Uhr zur Arbeit, kommt abends um 7 Uhr wieder und hat sich keine Gedanken gemacht. Danach schaltet der Fernseher ein und schaut sich die Lindenstraße an und weiß nicht, wo er lebt. Und er macht irgendwelche Taten und lebt und weiß nicht, wozu er lebt. <lacht> Glauben die diese nicht, dass sie auferweckt werden? Zu was auferweckt werden? Zu einem gewaltigen Tag. Was ist dieser gewaltige Tag? An dem Tag, wo die Menschen vor dem, Schöp vor dem Herrn der Welten stehen werden. Heute einige Leute haben mehr Angst vor ihrem Chef oder vor, vor den Leuten. Verstecken sich vor den Leuten. Aber es wird ein Tag kommen, wo jeder hier, ob er das gerne hat, ob er das will oder ob er das nicht will, wo jeder, der hier sitzt, ob er das leugnet, ob er das nicht leugnet, vor dem Herrn der Welten stehen wird und wird gefragt werden, was hat er gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, deswegen die größte Sache, die du hast, das detaillierte Programm, wie du das Paradies bekommst, ist Islam. Denn an diesem Tag werden die Menschen in zwei, in zwei allgemeine Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wird in Jehennem gehen und die andere Gruppe wird ins Paradies gehen. Was ist das Jehennem? Was ist die Hölle? Stell dir irgendeine Folter vor auf der Erde, glaubt mir, Jehennem ist schlimmer. Es sagt vielleicht jemand, ach ja, warum soll ich so, so hart bestraft werden? Er wird sich wundern. Er wird sich wundern. Er soll das nicht so abstrakt sehen, diese Sache wird kommen. Und diese Sache ist realer, als dass du hier sitzt. Und was sagt Allah darüber im Koran? Bei uns sind schwere Fesseln und Höllenbrand und Essen, was in dem Hals Würgen hervorruft und strenge Strafe. Und was ist der andere Weg? Was ist der andere Weg? Das ist das Paradies. Die beste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das muss dein Ziel sein. Ja, okay, wenn jemand in der Grundschule sitzt, hat er auch ein Ziel. Entweder Gymnasium oder Hauptschule. Ja, in der Hauptschule ist auch nicht so schlecht, ne? weil vielleicht kriegt er nachher eine gute Lehrstelle oder macht irgendeinen Laden auf. Hat er auch was erreicht. Und vielleicht derjenige, der aufs Gymnasium geht, der fällt nachher doch nochmal hin. Der hat, was weiß ich, die beste, beste Abitur gemacht und kriegt nachher, äh, äh, schließt sein Studium ab und kriegt doch keinen Job. Ja, ist alles nicht so schlimm. Aber dieses Leben, das Abschlusszeugnis hier ist nicht, gehst du auf Realschule oder Gymnasium oder kannst du danach Abitur, hast du Abitur und kannst, kannst irgendwie auf die Universität gehen. So dieses Leben, die Abschlussprüfung ist, kommst du ins Paradies oder kommst du in die Hölle. 
والعياذ بالله اللهم إنا نسألك الجنة والله وبنيش الجنة آمين und das ist das ist wie gesagt die wichtigste Sache und dazu müssen wir den Islam richtig befolgen was gibt es in Jenna was gibt es dort was sagt Allah im Heiligen Hadith er sagt sinngemäß ich habe für meine äh, rechtschaffenen Diener inni adattu li ibadi salihin ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet ma la aynun ra'at was kein Auge gesehen hat wa la udhnun sami'at und kein Ohr gehört hat wa la khatara ala qalbi bashar und was nicht überhaupt im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar ist. Das ist vorbereitet. So, und jetzt muss man eins wissen, und das sollte wirklich jeder, der dieses Ziel erreichen will, der sollte sich dafür interessieren, was er für einen Feind hat auf diesem Weg. Denn wir haben einen Feind auf diesem Weg, und dieser Feind hat dem Allmächtigen Gott geschworen, dass er jeden Einzelnen, der hier sitzt, in die Hölle bringen will. Jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, der wird beeinflusst von ihm. Und dieser Feind ist der Scheitan, der Satan, der große Satan. Und er will die Menschen in die, in die Irre leiten. Und das ist das Einzige, wofür er lebt. Und im Koran, dort wird erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 7, wie es überhaupt dazu Also erstmal, wenn man, diese, wenn man weiß, dass man einen Feind hat, wenn jetzt zum Beispiel äh, der Cleansmann bei der Fußball-WM gegen irgendeine Mannschaft spielt oder so, dann wird er sich vorher vorbereiten, wie muss ich jetzt beispielsweise gegen äh, Saudi-Arabien spielen. Ja? Beispielsweise der wird gucken, der wird gucken, ja sogar gegen Saudi-Arabien, da wird er gucken, was muss er, obwohl die letztes Mal 9-0 gewonnen haben, der wird gucken, ja wie kann er gegen die gewinnen? Was haben die für einen Stürmer, wie sind die in der Abwehr und so weiter. Warum? Was hat der für ein Ziel? Der will eine Runde weiterkommen. Was haben wir für ein Ziel? Wir wollen nicht nur eine Runde weiterkommen, wir wollen ins Paradies kommen und von der Hölle wegkommen. Also warum beschäftigt sich Jürgen Klinsmann mit Saudi-Arabien und wir beschäftigen uns nicht mit unserem Feind? So, das heißt, man nimmt die Sache gar nicht so richtig für voll, ehrlich gesagt. Weil man möchte ja wissen, dieser Mensch, der will dich nicht töten, der will dir nicht dein Geld nehmen, der will dir nicht dein Autoradio klauen, der beleidigt nicht deine Mutter, der will dich in die Hölle haben. Da musst du sagen, ja okay, wie, was, was hat der für Tricks? Wie will der das, wie will der das hinkriegen? Ja? Also muss man sich informieren, muss man sich informieren, was ist dieser Feind, wer ist dieser Feind, warum gibt es diesen Feind, was sind die Mittel von diesem Feind, hat dieser Feind Helfer und wo finden wir das alles? Im Koran und der authentischen Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt wollte ich noch ein kurzes, eine Geschichte kurz zusammenfassen, nicht ganz ausführlich erzählen, weil ich habe die nicht ganz im Kopf. Es gab einen heiligen Mann, einen sehr guten Mann und zu ihm kamen äh, einige Brüder mit der Schwester, sie wollten in den Krieg ziehen und haben ihm dann die Schwester übergeben, dass er auf die Schwester aufpasst. Zuerst war die Tür geschlossen, ja, sie war in einem anderen Raum und Sie haben gesagt, dieser Mann, der ist so gut, der ist so rechtschaffen, da kann nichts passieren. Was passiert? Der Satan kam zu ihm. Wie kam er zu ihm? Hat er gesagt, geh zu der Frau und vergewaltige sie? Nein. Er hat gesagt, guck, geh zu der Frau. Und dann sagst du zu, äh, Er hat gesagt, guck mal, die ist ganz alleine. Sag doch mal, Salamu alaikum, vielleicht fühlt sie sich alleine. Ja, okay. Salamu alaikum. Und dann geht das immer so weiter. Ja, normalerweise könntest du auch mal zu ihr hingehen, dann könntest du dich ja mit ihr hinsetzen. Ist sie nicht so alleine, kannst du etwas helfen. Und so ging das immer weiter. Step by step. Ja, ey, Wallavina, Amen, Leta, Tabi, Uchotawati, Shaitan. Oh, ihr, die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Dann, er hat weiter, weiter, weiter gemacht, dann kam es zu Sina. Was ist passiert? Sie ist schwanger geworden. Was hat er gemacht? Dann hat er sie getötet und das Kind, was im Bauch war, dann hat er sie vergraben. Dann kamen die Brüder eines Tages wieder, hat er gesagt, ja, die ist gestorben. Dann kam der Satan zu den Brüdern und hat gesagt, hier, hat denen das im Traum gezeigt, was dort passiert ist? Dann sind die zu ihm gegangen und dann ging das immer so weiter, bis sie ihn dann nachher töten wollten und haben ihn zusammengeschlagen. Da kam der Satan zu ihm und hat zu ihm gesagt, ich kann dir helfen, mach Sujud zu mir. Also mache äh, Niederwerfung zu mir und, ich, und dann helfe ich dir. Und dann ist er gestorben in dem Moment, wo er Sujud zum Shaitan gemacht hat und ist in Kuffer gestorben.